இன்றைய அல்லாஹுடைய பெயர்கள் பண்புகளுடைய பாடத்தில் இன்று நாம் பார்க்க இருக்கின்ற அல்லாஹுடைய அருள் பொருந்திய அன்புமிக்க எம் உள்ளத்திற்கு மிகவும் நெருக்கமான பெயர்களில் ஒன்று இஸ்முல்லாஹி அல் வதூத் அல்லாஹு ரபுல்லா அலமீன் அவனுடைய புத்தகம் அல் குர்ஆானிலே இரண்டு முறை இந்த பெயரை அல்லாஹ் பயன்படுத்துகின்றான் சூராஹூத் தொண்ணூறாவது வசனத்தில் அல்லாஹ் சொல்கிறான் நபி ஷுஹைப் அலிஹி சலாம் சிறந்த பேச்சாளர் பேச்சால் ஆற்றல் மிக்க நபி என்று அழைக்கப்படக்கூடிய ஷுஹைப் அலிஹி சலாம் தன்னுடைய சமூகத்திற்கு வெற்றியின் பாதைக்கு வழிவகு வழியை ஏற்படுத்துகிறார்கள் அப்போது சொன்னார்கள் உங்களுடைய ரப்பிடத்திலே நீங்கள் பாவ மன்னிப்பை தேடுங்கள் சும்ம தூபு இலைகி அதன் பிறகு அவனை நோக்கி நீங்கள் திரும்பி விடுங்கள் ஏன் இன்ன ரப்பி ரஹீமுன் என் இறைவன் ரஹீம் ரஹீம் என்றால் என்னவென்று எமக்கு தெரியும் வதூத் என் இறைவன் ரஹீமுன் வதூத் சூரத்துல் புருஜ் அல்லா பதிமூன்றாவது பதினான்காவது வசனத்தில் அல்லா சொல்கிறான் அவன் யார் அவன்தான் படைப்புகளை முதலாவதாக படைக்கிறான் மீண்டும் அந்த படைப்பிற்கு அவன்தான் உயிர் கொடுத்து மீ எழுப்புவான் அவன் யார் ஓஹுவல் கஃபூருல் வதூத் படைப்புகளை படைத்த மீண்டும் உயிர் கொடுத்து எழுப்பக்கூடிய அந்த இறைவன் அல் கஃபூர் நாம் படித்ததுதான் அல் வதூத் அல்லாஹ் இந்த இரண்டு வசனங்களில் தான் அவனுடைய பெயராக பண்பாக அல்லாஹ் அல் வதூத் என்ற அல்லாஹுடைய பெயரை அல்லாஹ் பதிவு செய்கிறான் அல் வதூத் என்றால் ஒத்த என்ற அரபி மொழியுடைய வார்த்தையிலிருந்து உருவானது அன்பு பாசம் அன்புள்ளவன் பாசம் உள்ளவன் என்று அர்த்தம் அரபி மொழியில் அன்பிற்கு பாசத்திற்கு நாம் அறிந்த வார்த்தைகளில் ஒன்று ஹுப் ஹிப்புக் ஹுப் என்பதும் நேசம்தான் அல் உத் என்பதும் நேசம்தான் அல் மவத்தா ஆனால் இந்த இரண்டிற்கும் உள்ள வேற்றுமை என்ன அல்லாஹ் ஏன் தன்னை அல் வதூதாக அல்ல அறிமுகப்படுத்துகிறான் அல் ஹுப்பிற்கும் அல் உத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடு அல் ஹுப் உள்ளத்தை மட்டும் சார்ந்தது அந்த நேசம் உள்ளத்தோடு மட்டும் இணைந்திருக்கும் அல் உத் உள்ளத்தாலும் செயலாலும் அது வெளிப்படும் அந்த நேசம் உள்ளத்தில் இருக்கும் அது செயலாக வெளிப்படும் அதைத்தான் அரபி மொழியில் அல் உத் என்று சொல்லுவார்கள் அல்லாஹ் அதனால் தான் தன்னை அல் வதூத் என்று அல்லாஹ் அறிமுகப்படுத்துகிறான் அல்லாஹுவை அல் வதூத் என்று அழைக்கும் போது அல்லாஹ் அல் வதூத் அல்லாஹ் நேசிப்பவன் யாரை ரசூல்மார்களை அல்லாஹுவால் அனுப்பப்பட்ட நபிமார்களை அவர்களை பின்தொடர்ந்து அவர்களின் நேசர்களை அல்லாஹ் தேர்ந்தெடுத்த மனிதர்களில் உள்ளவர்களை அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களை அல்லாஹ் ரபுலாலமின் நேசிக்க கூடியவன் அல் வதூத் இன்னும் அல் வதூத் அந்த நேசத்தை படைப்புகளுக்குள்ளா படைப்புகளுக்குள்ளும் அல்லாஹ் ஆக்கி அந்த படைப்புகளும் அல்லாஹுவை நேசிக்கும்படி ஆக்குவான் அல் வதூத் அவன் அவனும் படைப்புகளை நேசிப்பான் படைப்புகளும் அவனை நேசிக்கும் இஸ்முல்லாஹி அல் வதூத் அல்லாஹுடைய இந்த அன்பின் வெளிப்பாடு அல்லாஹ் அவனுடைய இந்த பெயரோடு இணைத்து சொல்கின்ற பண்பில் புதைந்து இருக்கிறது அல்லாஹுடைய அன்பை நாம் உணர்வதற்கு அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் சொல்கின்றான் இன்ன ரப்பி ரஹீமுன் வதூத் ஷுஹைப் அலி இஸ்லாம் சொன்னார்கள் என் இறைவன் ரஹீம் அவன் அல்லாஹுடைய அன்பை புரிய வேண்டும் என்றால் அல்லாஹுடைய ரஹ்மத்தை புரிந்தால் முடியும் 
அல்லாஹுடைய சில பண்புகளை பெயர்களை சில பண்பை புரிந்தால் நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் அதன் வெளிப்பாடு அர் ரஹீம் அவன் என் அடியார்களுக்கு நபியை நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் பாவங்களை மன்னிப்பவன் நான் ரஹீம் படைப்புகளை படைத்த போது அல்லாஹ் அரிசில் எழுதி கொண்டான் கோபத்தை முந்திவிட்டது என்று அல்லாஹ் எழுதி கொண்டான் அல்லாஹுடைய ரஹ்மத்தை அல்லாஹ் அவனுடைய ரஹ்மத்தை நூறாக படைத்தான் அதில் ஒன்றைத்தான் அல்லாஹ் இந்த பூமியில் இறக்கினான் மீதி தொண்ணூத்தி ஒன்பதை அல்லாஹ் தன்னிடத்திலே வைத்துக் கொண்டான் அந்த ஒன்றை கொண்டுதான் படைப்புகள் தங்களுக்குள் ரஹ்மத்தை இரக்கத்தை அன்பை பகிர்ந்து கொள்கிறது ஒரு குதிரை தன்னுடைய குட்டியை ஈண்டதற்கு பிறகு தன்னுடைய காலை உயர்த்தி வைத்திருக்கிறது அந்த குட்டிக்கு நோவினை தந்துவிடக் கூடாது என்று அதுவும் அல்லாஹுடைய அந்த அருளில் ஒன்றிலிருந்துதான் என்ற சூழ்நிலை சொல்லு அலிஹி வசல்ல சொன்னார்கள் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹுடைய ரஹ்மத் இன் ரஹ்மதி வசி எல்லாவற்றையும் வியாபித்திருக்கிறது அல்லாஹுடைய ரஹ்மத் இல்லை என்றால் நம்மால் இப்போது உயிர்கோடு உயிரோடு வாழ்ந்திருக்க முடியாது அல்லாஹ் அல்வதூத் அவன் ரஹ்மத்தை கொண்டு அறிந்து கொள்ளலாம் அல்லா இன்னொரு முறை இணைத்துச் சொல்கிறான் அவனுடைய பெயரில் என் அன்பை நீங்கள் புரிய வேண்டும் என்றால் அல் கஃபூரை அறிந்து கொள்ளுங்கள் அல் கஃபூர் நாம் பார்த்ததுதான் நபியின் அடியார்களுக்கு சொல்லுங்கள் அன்னி அனல் கஃபூர் நான் பாவங்களை மறைப்பவன் பாவங்களை மன்னிப்பவன் அவன் யார் அவன் பாவங்களை மன்னிப்பவன் பாவங்களை நீக்குபவன் பாவங்களை மறைப்பவன் அடியார்கள் எப்போதெல்லாம் அவனை பாவ மன்னிப்பிற்காக அழைத்தாலும் அந்த பாவங்களை அல்லாஹ் மன்னிப்பான் மறைப்பான் நீக்குவான் அல்லாஹுடைய மகபிரத் ஒருபோதும் நம்பிக்கை இழந்து விடாது உலகம் முழுக்க பாவங்களை நீ செய்திருந்தாலும் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹுடத்திலே அல்லாஹ் அஸ்தா மனம் திருந்தி மன்னிப்பை கேட்கிறேன் உன்னை நோக்கி திரும்பி வருகிறேன் என்றால் அல்லாஹுடைய ரஹ்மத்தில் நம்பிக்கையை நீ இழக்காத காரணத்தால் உன் பாவங்களை அல்லாஹ் மன்னிப்பதோடு அல்வதூத் அந்த பாவங்களை நன்மையாகவும் மாற்றிக் கொடுக்கிறான் அதனால்தான் அல்லாஹ் ஒரு அடியானுடைய தௌபாவில் எல்லைய மகிழ்ச்சி அடைகிறான் அல்லாஹு அல் கனி அல்லாஹுவை அல் வதூதாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அல்லாஹுவை அல் ரஹீமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹுவை அல் வதூதாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அல்லாஹுவை அல் கஃபூராக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹுவை அர் ரஹீமாக அல் கஃபூராக அல் வதூதாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அல்லாஹுவை அல் கனியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹ் ரஹ்மத் செய்வதோ அல்லாஹ் பாவங்களை மன்னிப்பதோ அல்லாஹ் அன்பு காட்டுவதோ அவனுடைய தேவைக்காக அல்ல உலகத்தில் எல்லா மனிதர்களும் ஒருவருக்கு அன்பு காட்டலாம் இரக்கம் காட்டலாம் அவர்கள் செய்த பாவங்களை மன்னிக்கலாம் வேறு ஏதாவது தேவைக்காக அன்பிற்காக இருக்கலாம் அல்லது வேறு ஏதாவது நேசத்திற்காக இருக்கலாம் தேவைக்காக இருக்கலாம் ஆனால் எந்த தேவையும் இல்லாமல் அல்கனி அவன் மன்னிப்பான் எந்த தேவையும் இல்லாமல் உங்களுடைய தௌபா அவனுடைய ஆட்சியை உயர்த்த போவதும் இல்லை நீங்கள் தௌபாவை செய்யவில்லை என்றால் அவனுடைய ஆட்சி குறைய போவதும் இல்லை ஆனால் மன்னிப்பான் 
நீங்கள் அவனை நேசித்தால் அவனுக்கு அவனுடைய ஆட்சியில் எந்த மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்த போவதும் இல்லை நேசிக்காமல் மறுத்தாலும் அவனுடைய ஆட்சியில் எதையும் குறைக்க போவதும் இல்லை ஆனால் அல்லாஹ் அவனுடைய அடியார்களை நேசிப்பான் ஏன் அல் வதூதவன் அல் கனியவன் அல்லாஹ் அக்பர் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இன்னும் பல தன்மைகளை எமக்கு விவரித்தார்கள் அல்லாஹ்வுடைய பண்பாக அல்லாஹ் அஷ்கூர் நாம் படித்ததுதான் அல்லாஹ் அஷ்கூர் ஏன் அவன் அஷ்கூர் குறைவான அமலை செய்வோம் அதிகமான கூலியை தருவான் ஏன் அதிகமான கூலியை தருகிறான் அடியார்களை அல்லாஹ் நேசிக்கும் காரணத்தால் புரிகிறதா அல்லாஹ் ஏன் மன்னிக்கிறான் அல்லாஹ் நேசிக்கிறான் மன்னிப்பை ஏன் ரஹ்மத் செய்கிறான் ரஹ்மத் செய்வதை அல்லாஹ் நேசிக்கிறான் தன் அடியார்களுக்கு ரஹ்மத் செய்வதை தான் அல்லாஹ் விரும்புகிறான் தண்டிப்பதை அல்லாஹ் ஒருபோதும் விரும்புவதில்லை அல்லாஹ் ஏன் உங்களை தண்டிக்க வேண்டும் நீங்கள் நன்றி செலுத்தி ஈமானோடு வாழ்ந்தால் அல்லாஹ் அடியார்களை தண்டிப்பதை விரும்புவதில்லை அல்லாஹ் அஷ்கூர் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் அவர்களுடைய கூலியை கொடுப்பான் மேலும் அல்லாஹ் அதிகரித்து கொடுப்பான் அவனுடைய அருளில் இருந்து குறைவாகத்தான் அந்த செயல் ஆனால் அல்லாஹுடைய கூலியோ மகத்தானது நாம் பார்த்த நிகழ்வுதான் ஒரு ஏழ்மையான மிஸ்கீனான ஒரு பெண்மணி ஐஷா ரதி அல்லாஹு அனுஹாவிடத்திலே வருகிறார்கள் வந்து ஏதாவது உணவு இருக்கிறதா என்று கேட்டார்கள் நபியுடைய வீட்டில் என்ன உணவு இருக்கிறது மூன்று பேரித்தம்பளங்களை எடுத்து வந்தார்கள் அந்த பெண் இரண்டு கை குழந்தைகளை அழைத்து வந்ததால் மூவருக்கும் ஒவ்வொரு பேரித்தம்பளம் என்று பங்கு கொடுக்கப்பட்டது அதை வாங்கிய அந்த பெண் ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு பேரித்தம்பளம் இன்னொரு குழந்தைக்கு இன்னொரு பேரித்தம்பளம் தனக்கு ஒரு பேரித்தம்பளம் என்று வைத்துக் கொண்டார்கள் அந்த இரண்டு குழந்தைகளும் சாப்பிடும் வரை தாய் காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த இரண்டு குழந்தைகளும் சாப்பிட்டு முடித்ததற்கு பிறகு தாயுடைய கையில் இருக்கக்கூடிய பேரித்தம்பளத்தை பசியால் பார்க்கிறது அந்த தாய் அதை இரண்டாக பிளந்து ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு பேரித்தம்பளத்துடைய துண்டையும் இன்னொரு குழந்தைக்கு இன்னொரு பேரித்தம்பளத்துடைய துண்டையும் கொடுத்து விட்டு அந்த இடத்திலிருந்து கலைந்து செல்கிறார்கள் பசியாக ஐஷா ரதி அல்லாஹ் அன்ஹா அந்த செயலை பார்த்தவுடன் அவர்களுடைய உள்ளம் பூரித்து விடுகிறது ரசூல் உல்லாஹ் வந்தவுடன் அல்லாஹுடைய தூதரு இப்படி ஒரு காட்சியை நான் பார்த்தேன் என்று ஓடோடி சென்று சொன்னார்கள் ரசூல் உல்லாஹி சொல்லாஹு அலிஹி வசல்ல சொன்னார்கள் ஐஷா அந்த பெண்ணுடைய அந்த செயலுக்காக அல்லாஹ் அந்த பெண்ணிற்கு சொர்க்கத்தை கடமையாக்கிறான் நரகத்தில் இருந்து அந்த பெண்ணை அல்லாஹ் பாதுகாத்தான் என்று சொன்னார்கள் ஒரு சிறிய செயல் அதனுடைய கூலியாக அல்லாஹ் ஆக்குவது அல் ஜன்ன ஏன் அல்லாஹ் அந்த பெண்ணை நேசித்தான் அல் வதூத் அளவின்றி கொடுப்பான் அளவின்றி மன்னிப்பான் அளவின்றி இரக்கம் காட்டுவான் அல்லாஹ் அல்லாஹ் அவனுடைய அடியார்களை நேசிக்கிறான் அல்லாஹ் அவனுடைய அடியானை நேசித்தால் கேள்வி அல்லாஹ் அவனுடைய அடியானை நேசித்தால் இந்த கேள்வியுடைய பதில் உலகமெல்லாம் இருக்கக்கூடிய மரங்களை மையாக பேனாவாக ஆக்கி கடல்களை மையாக ஆக்கி எழுதினாலும் அதனுடைய மகத்துவத்தை எழுதி முடிக்க முடியாது அல்லாஹுடைய நேசம் தனக்கு கிடைக்கிறது என்றால் நபித்தோழர்களுடைய செயல்பாடை பாருங்கள் ஹைபருடைய யுத்தத்தின் போது ரசூல் உல்லாஹி சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அறிவித்தார்கள் நாளை ஒருவருக்கு கொடியை நான் கொடுப்பேன் அவருடைய கரத்தில் அவர் மூலமாக அல்லாஹ் இந்த போரில் வெற்றியை தருவான் அவர் யார் அல்லாஹும் அல்லாஹுவையும் ரசூலையும் அவரும் நேசிப்பார் அல்லாஹும் ரசூலும் அவரையும் நேசிப்பார்கள் அல்லாஹ் இந்த தன்மையை எங்கள் எங்களுக்கு தருவாயாக அல்லாஹுவை அவரும் அல்லாஹுடைய தூதரை அவரும் நேசிப்பார் அல்லாஹும் அல்லாஹுடைய தூதரும் அவரை நேசிப்பார்கள் 
சஹாபாக்களுக்குள் நாளை காலை அந்த கொடி யாரின் கரத்தில் உமர் சொல்கிறார்கள் எந்த உமர் உமர் புனில் ஹத்தாப் சுப்ஹான் அல்லா சொன்னார்கள் நான் ஒருபோதும் ஆட்சிக்கோ பதவிக்கோ ஆசையிட்டது இல்லை அந்த நாளை தவிர என் ஆசையும் அந்த கொடிக்கான அந்த பதவிக்கான ஆசை அல்ல என் ஆசை அல்லாஹ் என்னை நேசிக்கிறான் என்று அறிந்து கொள்வது ரசூல் என்னை நேசிக்கிறார்கள் என்று அறிந்து கொள்வது நேசித்தால் <laughs> என் அடியானுக்கு யார் நோவினை செய்வாரோ அவருக்கு எதிராக நான் போரை அறிவிக்கிறேன் இறை நேசன் அல்லாஹ் ஒருவரை நேசிக்கிறான் என்றால் அவருக்கு இந்த உலகத்தில் உள்ள யாராவது அல்லது எல்லோரும் நோவினை செய்தால் அவர் உள்ளம் புண்பட்டால் அல்லாஹுடைய போர் அவர்கள் மீது கடமையாகிறது மனிதன் படைத்தேறவனோடு போருக்கு சென்றால் சொன்னார்கள் கடமையாக்கப்பட்ட செயல்பாடுகளை தொடர்ச்சியாக அவன் செய்து கொண்டே வருவான் அதற்கு பிறகு கடமையான வணக்க வழிபாடுகளுக்கு பிறகு உபரியான வணக்க வழிபாடுகளிலும் தொடர்ச்சியாக அவன் இருந்து கொண்டே வருவான் நான் அவனை நேசிக்கும் வரை நான் நேசித்து விட்டால் அவன் கேட்கக்கூடிய காதாக மாறுகிறேன் நடக்கக்கூடிய காலாகிறேன் அவன் கேட்டால் நான் கொடுப்பேன் அவன் பாதுகாப்பை தேடினால் நான் பாதுகாப்பை அளிப்பேன் இந்த ஹதீசை எப்படி விவரிப்பது இந்த சிறிய நேரத்தில் என்னை எந்த காரியமும் தடுமாற்றத்திற்கு உள்ளாக்காது நான் தடுமாறுகிறேன் ஏலாமையில் அல்ல அன்பின் வெளிப்பாடு அது ஒரு அடியானுடைய மரண நேரத்தில் அவன் மரணிக்கு மரணிப்பதை வெறுக்கும் போது அந்த சிரமத்தில் அவனுடைய உயிர் கைப்பற்றப்படுவதை நான் வெறுக்கிறேன் அந்த நேரத்தில் நான் தடுமாறுகிறேன் அன்பால் அல்லாஹ் அக்பர் அல்லாஹ் ஒரு அடியானை நேசித்தால் காதுகளை கொடுத்து கேளுங்கள் அழைப்பான் மலக்குகளின் தலைவரை எல்லாம் அழைப்பான் அழைத்து சொல்லுவான் யா ஜிபிரில் என்ன சொல்ல போகிறான் வகை கொடுக்கப்பட போகிறதா இல்லை அல்லாவிற்கு விருப்பமான அந்த மலக்கிடத்திலே அல்லாஹ் ஒரு செய்தியை கூற போகிறான் யா ஜிபிரில் நீங்களும் நேசியுங்கள் இந்த அடியானை என்றால் பெயர் கூறி அல்லா சொல்லுவானா 
இந்த பெயர் கொண்ட இந்த அடியானை ஜிபிரிலே அல்லா நேசிக்கிறான் நீங்களும் நேசியுங்கள் என்று ஆம் உபய் புனுக்கான் உபையை பார்த்து ரசூருல்லா சொன்னார்கள் இல்லையா உபய் அல்லாஹ் எனக்கு ஒரு சூறாவை உனக்கு ஓதி காட்ட வேண்டும் சூரத்துல் பையினா அந்த சூறாவை ஓதி காட்ட வேண்டும் என்று அல்லாஹ் எனக்கு கட்டளையிட்டிருக்கிறான் உபையுடைய சிந்தனையை பாருங்கள் யார் அசூல் அல்லா அல்லா என்னிடத்தில் இந்த சூறாவை ஓதி காட்ட சொன்னானா அல்லாஹ் என் பெயரை உங்களிடத்திலே கூறினானா அறிமுகப்படுத்துவான் இதோ இந்த உலகத்திலே இந்த நேரத்திலே வாழக்கூடிய இந்த அடியானை நான் நேசிக்கிறேன் ஜிபிரில் நீங்களும் நேசியுங்கள் என்று அல்லா சொல்லுவான் ஜிபிரில் வாடத்தில் உள்ள மலக்குகளை அழைப்பார்கள் யா அகில சமா இதோ அல்லாவின் அழைப்பு வருகிறது இந்த அடியானை நேசிப்பதற்கு நானும் நேசிக்கிறேன் நீங்களும் நேசியுங்கள் அதற்கு பிறகு அந்த கட்டளை பூமியில் உள்ளவர்களுக்கு கொடுக்கப்படும் பூமியில் உள்ள எல்லா முன்களும் அந்த அடியானை நேசிப்பார்கள் அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் அதைத்தான் சொல்கிறான் சூரத்து ரஹ்மான் சூரா மரியமுடைய தொண்ணூத்தி ஆறாவது வசனத்தில் அல்லா சொல்கிறான் சயஜாலுமுத்த ஈமான் கொண்டு நல்ல அமல்களை செய்யக்கூடியவர்களுக்கு அல்ல ஆக்குவான் அவர்களுடைய நேசத்தை முக்மின்களுடைய உள்ளத்தில் அல்ல ஆக்குவான் முக்மின்கள் எல்லோரும் அல்லாஹ் நேசிப்பவரை நேசிப்பார்கள் அதனால்தான் சொல்லுவார்கள் அறிஞர்கள் முக்மினை ஒரு முக்மின் நேசிப்பான் முக்மினை ஒரு முனாபிக்கதான் வெறுப்பான் திரும்ப சொல்கிறேன் ஒரு அன்பால் நேசிப்பான் ஒரு முக்மினை முனாபிக் வெறுப்பான் அல்லாஹ் நேசித்தால் அல்லாஹுடைய நேசம் கிடைத்தால் சொன்னார்கள் தலாசுன் ஒரு சுவை இருக்கிறது யார் அந்த சுவையை சுவைத்தார்களோ அவர்கள் இந்த உலகத்திலும் மறுமையிலும் வெற்றி அடைந்தவர்கள் முதல் தன்மை உலகத்தில் உள்ள எல்லோர்களை விடவும் நேசத்திற்குரியவர்கள் நேசத்திற்குரியவர்களாக உள்ளத்திற்கு மாறினால் அவர்கள் ஈமானுடைய சுவையை சுவைப்பார்கள் ஒருவரை நேசித்தால் அல்லாவிற்காகத்தான் நேசிப்பார் இவரும் ஈமானுடைய சுவையை சுவைப்பார் குஃபரில் இருந்து அல்லாவரை பாதுகாத்ததற்கு பிறகு மீண்டும் அதன் அதனை நோக்கி திரும்புவதை நெருப்பில் வீசப்படுவதை போல் வெறுப்பார் இவரும் ஈமானுடைய சுவையை சுவைப்பார் என்ற நேசிப்பார்கள் காபிர்கள் தங்களோடு இருப்பவர்களை நேசித்தே இந்த உலகத்திலே வாழ்வார்கள் குரான் சொல்லுகிறது வல்லதீனுஷ்பல்ல <laughs> 
இந்த மனிதர்களில் சிலர் அல்லாஹுவை தவிர பிறரை தங்களுக்கு வணங்கக்கூடிய கடவுள்களாக எடுத்துக்கொண்டு அல்லாஹுவை நேசிப்பதை போல் அவர்களை நேசிக்கிறார்கள் குஃபார்களுடைய நேசம் அது ஆனால் முக்மின்கள் யார் அல்லாவின் மீது எல்லையற்ற அசத்து ஹப்பல் இல்லா அல்லாஹுவை அதிகம் அதிகம் நேசிப்பார்கள் காலை விழித்தாலும் அல்லா இரவில் தூங்கினாலும் அல்லா அவர்கள் சிரித்தாலும் அழுதாலும் எல்லா நிலையிலும் அவர்கள் உள்ளம் அல்லாஹுடைய அன்பால் நிறைந்திருக்கும் அல்லா நேசித்தால் சுபால் அல்லா அதை வார்த்தைகளால் சொல்லிவிட முடியாது அல்லாஹுடைய நேசத்திற்கு அல்லாஹ் நிபந்தனை வைக்கிறான் குரானில் சில இடங்களில் என் நேசம் கிடைக்க வேண்டும் என்றால் இதை செய்யுங்கள் என்று அல்லாஹ் வலியுறுத்துகிறான் அதில் ஒன்று அல்லாஹுவை நீங்கள் நேசிப்பதாக இருந்தால் அதனுடைய வெளிப்பாடு நபியை பின்பற்றுங்கள் நபியை பின்பற்றினால் அல்லா நேசிப்பான் அதனுடைய வெளிப்பாடு அல் வதூதுடைய வெளிப்பாடு அல் கஃபூர் அல்லா பாவங்களை மன்னிப்பான் நீங்கள் அல்லாவை நேசிக்கிறீர்கள் என்றால் ரசூலுடைய சுன்னா உங்களுடைய வாழ்வில் உயிராக வேண்டும் ரசூலை பின்பற்றினால் அல்லாஹ் நேசிப்பான் ரசூலை பின்பற்றாமல் சுண்ணாவை செயல்படுத்தாமல் ஒருவர் நான் அல்லாஹுவை நேசிக்கிறேன் என்று சொன்னால் பொய் உன்னை அந்த நிலையில் அல்லாஹ் பார்க்க விரும்புகிறான் உன் பேச்சு ரசூலுடைய பேச்சு உன் பார்வை ரசூலுடைய பார்வை உன் எண்ணம் ரசூலுடைய எண்ணம் உன் தோற்றம் ரசூல் வலியுறுத்தியது உன் செயல்பாடுகள் அல்லாஹுடைய தூதருடைய முன்மாதிரியில் இருந்தால் நான் ஏன் இதை செய்கிறேன் ரசூல் இதை செய்தார்கள் நான் செய்கிறேன் ஏன் ரசூல் செய்ததை செய்கிறேன் அல்லாஹ் என்னை அப்போதுதான் நேசிப்பான் நீ ஏன் பொய் பேசுவதில்லை நீ ஏன் புறம் பேசுவதில்லை நீ ஏன் பிறருடைய குறைகளை பேசுவதில்லை ரசூல் பேச அனுமதிக்கவில்லை ஏன் ரசூல் பேச அனுமதிக்கவில்லை இல்லாததை செயல்படுகிறாய் அல்லாஹ் அப்போதுதான் என்னை நேசிப்பான் தொடர்ச்சியாக கடமையான வணக்க வழிபாடுகளை செய்து நஃபீலான வணக்கங்களையும் அதை தொடர்ந்து செய்கிறாள் அல்லாஹ் நேசிக்கும் வரை நஃபீலான உபரியான வணக்கங்களை அல்லாவிற்காக தொழுபவர்களை அல்லாஹ் நேசிக்கிறான் அல்லாஹுவை நேசிக்கிறோம் கடமையான தொழுகைகள் கூட எமக்கு கிடையாது பஜரை தொலாமல் உறங்குவோம் அல்லாவை நேசிக்கிறாயா ஆம் அல்லாஹுவை நேசிக்கிறேன் பொய் சொல்கிறாய் அல்லாஹுவை நேசிப்பவர்கள் இரவிலும் பகலிலும் அல்லாஹுவை நெருங்குவதற்குரிய வழிகளை தேடி தேடி அலைவார்கள் இரவில் அல்லாவிற்கு முன்னால் நின்று வணங்குவார்கள் தன் இறை நேசர்களை அல்ல அழைக்கக்கூடிய நேரம் இரவுடைய மூன்றாவது பகுதி அல்ல அழைப்பான் என்னிடத்தில் பாவ மன்னிப்பை தேடுபவர்கள் இருக்கிறீர்களா உங்களுடைய பாவங்களை நான் மன்னிக்கிறேன் தேவைகளை கேட்பவர்கள் உண்டா உங்களுடைய தேவைகளை நிறைவேற்றுகிறேன் அந்த நேரத்தில் அல்லாவுடைய நேசர்கள் அல்லா என் இறைவா என் நேசனே என் தேவை இது என்று அல்லாஹ்விடத்திலே முறையிடுவார்கள் அல்லாஹ் நேசிப்பதற்குரிய நிபந்தனை அது அல்லாஹுடைய நேசத்தின் வெளிப்பாடு அவனுடைய கலாமை நேசிப்பது அவனுடைய கலாம் அல் குர்ஆன் குர்ஆனுடைய முஹப்பத் அல்லாஹ் 
ஒரு நபி தோழரை அல்லாவுடைய தூதர் ஒரு படைக்கு தளபதியாக அனுப்புகிறார்கள் அவர் தொழுகை நடத்துகிறார் ஒவ்வொரு ரக்காத்திலும் முடிக்கும் போது இரண்டாவது ரக்காத் முடிக்கும் போது அழைத்து <laughs> அது அல்லாஹுடைய ரஹ்மானுடைய சிஃபத்தை தன்மைகளை உள்ளடக்கிய சூரா அதை ஓதுவதை நான் விரும்புகிறேன் அந்த சூராவை நான் நேசிக்கிறேன் என் ரப்புடைய தன்மைகளை நான் நேசிக்கிறேன் சூரிடத்தில் இந்த செய்தி வந்தவுடன் சொன்னார்கள் அவருக்கு அறிவித்து விடுங்கள் அன்னல்லாக யுஹிப்பு அவரை நேசிக்கிறான் என் சகோதரனை இதை விட என்ன சிறப்பு வேண்டும் இந்த உலகத்திலே படைத்த ரப்பு ஒருவனை நேசித்து விட்டால் சொன்னார்கள் அல்லாஹ் அவரை நேசிக்கிறான் அல்லாஹ் எப்போது நேசிப்பான் குரானிலே பல இடங்களில் அல்லா சொல்கிறான் நான் எதை விரும்புகிறேனோ அதை செய் அல்லா உடை நேசிப்பான் யாரை அல்லா விரும்புகிறான் எதை அல்லா விரும்புகிறான் தக்குவாவை உடையவர்களை அல்லாஹ் நேசிக்கிறான் இன் அல்லாஹ் தன்னிடத்திலே தௌவாவின் மூலமாக திரும்புவர்களை அல்லா நேசிக்கிறான் தன் மீது நம்பிக்கை கொண்டவர்களை அல்லா நேசிக்கிறான் நேர்மையாக நீதியாக நடப்பவர்களை அல்லா நேசிக்கிறான் பொறுமையாளர்களை அல்லா நேசிக்கிறான் உடையவர்களை அல்லா நேசிக்கிறான் என்னென்று பார்த்தோம் அல்லாஹ் என்னோடு எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேனோ அப்படி நான் படைப்புகளோடு நடந்து கொள்ளுதல் அந்த எஹ்சானை நல்ல முறையில் செயல்பாடுகளை அமைத்துக் கொள்பவர்களை அல்லா நேசிக்கிறான் அடியார்களில் அல்லாவிற்கு விருப்பமானவர்கள் அல்லா நேசிக்க கூடியவர்கள் மனிதர்களுக்கு பலன் உள்ளவர்களாக வாழக்கூடியவர்கள் அல்லாஹ் அதை நேசிக்கிறார் அல்லாஹ் அல்லாஹுடைய நேசத்துடைய மிக முக்கியமான அடையாளம் நிபந்தனை நாம் மறந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒன்று அல்லாஹுடைய நேசம் வேண்டும் என்றால் அல்லாஹுடைய இறை நேசர்களை நேசியுங்கள் உங்களோடு வாழக்கூடிய முக்மின்களை நேசியுங்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹு அழகி வசல்லம் அந்த நேசத்தின் சிறப்பை சொன்னார்கள் நாளை மறுமையில் அரசின் நிழல் இந்த ஏழு பேருக்கு அந்த நாளில் அல்லாஹுவின் நிழலை தவிர வேறு நிழல் கிடையாது அதில் ஒரு கூட்டம் அல்லாவிற்காக நேசம் கொண்டவர்கள் அல்லாவிற்காக சேர்வார்கள் அல்லாவிற்காக பிரிவார்கள் இவர்களை அல்லாஹ் நேசிப்பான் இவர்கள் அல்லாவிற்காக நேசித்ததால் நாளை மறுமையில் அல்லாஹ் அரிஷின் நிழலை அழிப்பான் அழைப்பான் என் கண்ணியத்திற்காக நேசம் கொண்டவர்கள் எங்கே அல் யோம உதில்லுகும் இந்த நாளில் நிழலை அழிப்பேன் அந்த நிழலை தவிர அவர்களுக்கு வேறு நிழல் கிடையாது அல்லாஹுடைய தூத சொன்னார்கள் அல்லாஹ் கூறுவதாக ஒஜபத் முஹபத்தி 
என் நேசம் கடமையாகிறது எனக்காக நேசிப்பவர்களுக்காக என் நேசம் கடமையாகிறது எனக்காக அமர்வர்கள் அமர்வர்களுக்காக உட்கார்ந்திருப்பவர்களுக்காக என் நேசம் கடமையாகிறது எனக்காக சந்திப்பவர்களுக்காக என் தாயை நேசிக்கிறேன் என் அல்லாவிற்காக அந்த நேசம் குறையாது அல்லாவிற்காக ஒருவர் மீது நேசம் வைத்தால் ஒருபோதும் அந்த நேசம் குறையாது உலக தேவைகளுக்காக வைத்தால் தேவை முடிந்ததற்கு பிறகு அவன் விலகிவிடுவான் அல்லாவிற்காக நேசித்தவர்கள் மௌத்து வரை அவர்களுடைய நேசம் பிரியாது தற்காலிக பிரிவு ஏற்படும் மறுமையில் அல்லா அவர்களை ஒன்று சேர்ப்பான் அரிசின் நிழலிலேயே சொன்னார்கள் ஒரு அடியான் ஒரு தொலைவிலே பயணம் மேற்கொண்டான் அவன் செல்லக்கூடிய வழியில் அல்லா ஒரு மழக்கை இறக்கிறான் அவரிடத்திலே கேட்குமாறு அல்லா கேட்டான் ஐன துரீத் எங்கே போகிறாய் என்று அவர் சொன்னார் உரிது ஒருவர் இந்த ஊரிலே அல்லாவிற்காக நேசம் கொண்டவர் வாழ்கிறார் நான் அவரை அல்லாவிற்காக நேசிக்கிறேன் அவரை நான் சந்திக்க செல்கிறேன் என்று சொன்னார் அந்த மலக்கு கேட்டார் உனக்கு வேறு ஏதாவது தேவை அந்த சகோதரிடத்திலே உண்டா என்று அவர் சொன்னார் வல்லா என்னிடத்திலே எதுவும் தேவை கிடையாது ஒரே ஒரு தேவைதான் அவரை அல்லாவிற்காக நேசிக்கிறேன் அதனால் அவரை சந்திக்க செல்கிறேன் அல்லாவிற்கு கூறினான் நான் அல்லாவின் புறத்திலிருந்து அனுப்பப்பட்ட தூதர் உனக்கு ரசூல் நான் உனக்கு அல்லா ஒரு செய்தியை கூறினான் எப்படி நீ அல்லாவிற்காக அவரை நேசித்தாயோ அது போன்று அல்லாஹும் உன்னை நேசிக்கிறான் திரும்ப சொல்கிறேன் அந்த மலக்கு சொன்னார் எப்படி அல்லாவிற்காக அவரை நேசிக்கிறாயோ அது போன்று அல்லாஹும் உன்னை நேசிக்கிறார் அல்லாவிற்காக ஒரு அடியாடை நேசித்தால் அவரிடத்திலே அறிவித்து விடுங்கள் அல்லாவிற்காக உங்களை நேசிக்கிறேன் என்று நானும் சொல்கிறேன் சமூகத்தில் வாழக்கூடிய எல்லோர்களையும் மீன்களாக இருக்கக்கூடிய எல்லோர்களையும் அல்லாவிற்காக நேசிக்கிறேன் அல்லாஹ் இந்த நேசத்தை அங்கீகரித்து நாளை மறுமையில் அல்லாஹ் அரிசி நிழல் எம்மை ஒன்று சேர்ப்பானாக உங்கள் சகோதரர்களுக்கு இன்று இப்போது பரிமாறுங்கள் அல்லாவிற்காக நேசித்தால் அல்லாவிற்காக உன்னை நேசிக்கிறேன் என்று அல்லாவிற்காக உன்னை நேசிக்கிறேன் மனைவியிடத்திலே பிள்ளைகளிடத்திலே பெற்றோர்களிடத்திலே உறவினர்களிடத்திலே நண்பர்களிடத்திலே அறிமுகம் உள்ளாத அறிமுகம் உள்ள முக்மின்களான எல்லோர்களிடத்திலும் அன்பை பரிமாறுங்கள் அந்த அன்பு அல்லாவிற்காக அமைந்தால் அல்லாஹ் உங்களை நேசிப்பான் அல்லாஹுடைய நேசர்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கை அல்லாஹ் நேசித்தவர்களுடைய வாழ்க்கை இந்த உலக வாழ்வு முழுவதும் அல்லாஹால் அவர்கள் பாதுகாக்கப்படுவார்கள் அவர்களுக்கு நோவினை செய்தவர்களுக்கு எதிராக அல்லாஹ் போரை அறிவிப்பான் கொண்டவர்களுக்கு பொறுப்பாளன் நண்பன் அவன் இருளில் இருந்து அவர்களை வெளிச்சத்திற்கு வெளியேற்றுவான் எல்லா இருள்களிலிருந்தும் அவர்களை அல்லாஹ் பாதுகாப்பான் ஒருபோதும் அவர்கள் பாவத்தை செய்து விடாமல் அல்லா அவர்களை பாதுகாத்துக் கொண்டு வருவான் ஏன் அந்த நேசன் தான் நேசிக்கக்கூடிய இன்னொரு நேசனை தான் வெறுக்கக்கூடிய நிலையில் பார்க்க பார்ப்பதை விரும்ப மாட்டான் அவர்களை அல்லா பாதுகாப்பான் உலக வாழ்வு முழுவதும் அந்த நேசத்தாலே அவர்கள் நிம்மதி அடைவார்கள் அல்லா அவர்களை தான் சொல்கிறான் அல்லாஹும்ஹனுக்கூன் 
لهم المشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم الله هو دير نيسر خلقك اند بيامو ملي كفلي ملي او الله هو ايمان كندرو بارخل الله هو بيانده والو بارخل او خلقك اند ولك تلوم مرومي لوم نتشي دي خلو اند الله هو دي وارتي اي ماتش مودي آدي அதுதான் மகத்துவம் மிக்க வெற்றி வெற்றி அடைந்தவர்கள் அவர்கள் அல்லாஹுடைய நேசர்களுக்கு அல்லாஹ் உலக வாழ்விலும் பாதுகாப்பை அளிப்பான் அவனுடைய பாதுகாப்பு இன்னும் அவனுடைய அன்பால் அதிகமாகும் மௌத்துடைய நேரத்தில் அல்லாஹுடைய இறைநேசன் வாழும் போது அல்லாஹ் பாதுகாக்கிறாள் என்றால் அவனுடைய மரண நேரத்தில் ஒரு மனிதனுடைய முடிவு எப்படி அமையும் அல்லாஹ் அறிந்தவன் எந்த நிலையில் எந்த நேரத்தில் மூத்தாவேன் அல்லாஹ் அறிந்தவன் என் முடிவை நான் முடிவெடுக்க முடியாது என் முடிவை என் செயல்பாடுகள் கூட முடிவெடுக்கும் ஆனால் ஒரு இறைநேசனின் முடிவை அல்லாஹ் முடிவெடுப்பார் அல்லாஹ் நேசிப்பவர்களின் முடிவை அல்லாஹ் முடிவெடுப்பான் ஒரு அடியானுக்கு அல்லாஹ் நலவை நாடினால் அவர்களை செயல்களை செய்ய வைப்பான் என்ன செயலை அல்லாஹ் செய்ய வைப்பான் மரணத்திற்கு முன்னதாக நல்ல செயல்களை செய்து அந்த நிலையில் அவர்களுடைய உயிர் பிரிவதற்கு அல்லாஹ் தௌபீக் செய்வான் மரண நேரத்தில் அவனுடைய நிலைமை சுஜூதில் விக்கிரில் குரானை ஓதுவதில் எஹ்ராமில் ஏன் இந்த நிலையில் இந்த நேசரின் உயிரை கைப்பற்றி அதே நிலையில் மஹரில் அவனை சந்திப்பதை அல்லா விரும்புகிறான் மரண நேரத்தில் அவன் ஒரு மனிதன் உலகத்தில் இருந்த அல்லாஹுடைய நேசன் பிரியும் போது அவனை அல்ல அழைக்கக்கூடிய முறை அல்லாஹுடைய நிலைவால் அல்லாஹுடைய அன்பால் அமைதி கண்ட ஆத்துமாவே அல்லாஹ் இந்த அழைப்பை எங்களுடைய மரண நேரத்தில் எங்களுடைய காதுகள் செவிமடுப்பதற்கு அருள் செய்ய இந்த துர் இந்த அழைப்பை செவிமடுக்காத துர்பாக்கியசாலிகளாக எங்களை ஆக்கிவிடாதே அல்லாஹ் உன் மீது பொருந்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையில் திரும்பி வா ஆற்றுமாவே அடியார்களோடு இணைந்து கொள் சொர்க்கத்திலே நுழைந்து கொள் ஒன்று அல்லாஹுவை ரப்பாக ஏற்று உறுதி கொண்டவர்களுக்கு அந்த நேரத்திலே மலக்குகள் இறங்கி சொல்லுவார்கள் ஏன் பயப்படுகிறாய் பயப்படாதே கவலை கொள்ளாதே யாரை பார்க்கப் போகிறாய் 
اب شیرو بل جنا من حب لکا اللہ حب اللہ لکا یار اللہ سندی پدی برمبوارو حب اللہ لکا اور سندی پدی اللہ برمبوان தோழர்களையும் சந்திக்க போகிறேன் قبرل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة من ربك ربي الله وماذا دينك ديني الإسلام إنذا من إذا ريار محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدو مغن ورنگ ودو بول ورنگ برمي وري مرمي ال விசாரணையில் அரிசி நிழல் வெளிச்சம் சூழ நபிமார்களோடு முன்களோடு கண்ணியமான நிலையில் பாதுகாப்பான நிலையில் அல்லா தக்குவாவுடைய அவர்களை நேசிக்கிறான் அவர்களின் நாளை மறுமையின் நிலை முத்தக்கீன்கள் நாளை நிம்மதியான நிலையில் அருமையில் இருப்பார்கள் உலகம் விரண்டோடும் தந்தை தாயை விட்டு தாய் தந்தையை விட்டு எல்லோரும் தங்களுடைய நிலைமைகளை நினைத்து பயந்து திடுக்கிட்டுக் கொண்டிருக்கும் போது அவனுடைய நேசர்களை எல்லாம் பாதுகாப்பான் விசாரணை அழைப்பான் திரைக்குள் செய்தாயா 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 ஆம் செய்தேன் அடிந்து விட்டேன் என்று அந்த அடியா நினைக்கும் போது ஓ கவலைப்படாது இன்னி சத்தர்துகா அலை கஃபித் துன்யா அஃபிரு ஹல கல்யூம் உலகத்திலே மறைத்தேன் இப்போது மன்னிக்கிறேன் செல் என்று அழை அனுப்பி விடுவான் சொர்க்கம் உயர்வான சொர்க்கம் அதில் அல்லா கொடுக்கக்கூடிய அல்வதூது கொடுக்கக்கூடிய அன்பளிப்பு ஹல் ரபீதும் ஹல் ரபீதும் நீங்கள் திருப்தி கொண்டீர்களா சொர்க்கவாதிகள் சொல்லுவார்கள் யா அல்லா எப்படி திருப்தி கொள்ளாமல் இருக்க முடியும் படைப்புகளில் யாருக்கும் கொடுக்காததை அல்லவா நீ கொடுத்திருக்கிறாய் இதைவிட சிறந்த ஒன்றை கொடுக்கவா அடியார்கள் சொல்லுவார்கள் யா அல்லா அதைவிட சிறந்த ஒன்று எது என்னவாக இருக்க முடியும் அல்லா சொல்லுவான் என் பொருத்தத்தை உங்களுக்கு நான் ஹராலாக்குகிறேன் இதற்கு மேல் உங்கள் மேல் நான் கோபப்பட மாட்டேன் செய்தான் இந்த வார்த்தையை கேட்பதற்கு உலக வாழ்க்கையில் வாழ்ந்தான் இந்த வார்த்தையை கேட்பதற்கு பூரித்துவிடும் வாழ்க்கையின் நோக்கம் நிறைவேறும் அல்லாழைப்பான் இன்னும் அதிகரிப்பை தரவா யாரெல்லாம் எங்களை எங்களுடைய முகங்களை வெண்மையாக்கவில்லையா சொர்க்கத்தில் நுழைவிக்கவில்லையா நரகத்திலிருந்து பாதுகாக்கவில்லையா இதைவிட சிறந்தா சிறந்த ஒன்றா அல்லாஹுடைய இறைநேசர்களுக்கு அல்லா கொடுக்க கொடுக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய அருக்கொடை ஒட்டுமொத்த உலகத்தை கொடுத்தாலும் அல்லா படைத்த சொர்க்கங்கள் அனைத்தையும் கொடுத்து விட்டாலும் பெண்கள் அனைத்தையும் கொடுத்தாலும் சொர்க்கத்தின் மதுகார்கள் சொர்க்கத்தின் தேனார்கள் பாலார்கள் என எல்லா அருக்கொடையும் அனுபவிக்க அவனுடைய கரத்தில் கொடுத்தாலும் அல்லா கொடுக்கின்ற இந்த ஒன்றின் அருக்கொடைக்கு ஈடாகாது அது என்ன அருக்கொடை 
ஃபயக்ஷிஃபுல் ஹிஜாப் தன் திரையை அல்லாஹ் அகற்றுவான் அல்லாஹுவை நேசித்தவர்கள் நாளை மறுமையில் அல்லாஹுவை பார்ப்பார்கள் யா அல்லாஹ் அந்த காட்சியை நாளை மறுமையில் காண்பதற்கு எங்களுக்கு அருள் செய் அது போதும் ஹலாவத்தல் ஈமான் ஹலாவத்தல் ஈமான் அந்த அல்லாவுடைய நேசத்தின் வெளிப்பாடு அதனுடைய உண்மையான பிரதி வெளிப்பு அல்லாஹுவை நாளை மறுமையில் பார்க்கும் போது முகங்கள் செழிப்போடு அல்லாஹுவை அவர்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள் அல்ல அந்த கூட்டத்திலே மயாக்குவானாக ஒரு மனிதர் வந்து கேட்கிறார் யார் ரசூல் அல்லா மறுமை எப்போது வரும் ரசூல் அல்லா கேட்டார்கள் அதற்காக என்ன தயாரித்து வைத்திருக்கிறாய் யார் ரசூல் அல்லா என் இடத்திலே பெரிய செயல்பாடுகள் எதுவும் இல்லை ஆனால் அல்லாஹையும் ரசூலையும் நேசிக்கிறேன் ரசூல் சொன்னார்கள் ஒரு அடியான் யாரை நேசிக்கிறானோ அவர்களோடு நாளை மறுமையில் இருப்பான் அல்லாஹுவை நேசித்தால் அல்லாஹோடு அல்லாஹுடைய தூதரோடு முக்மீன்களோடு நல்லவர்களோடு அல்லா நேசிப்ப நேசிக்கக்கூடிய மனிதர்களோடு நாளை மறுமையில் இருப்பார்கள் ரசூல் அல்லாஹி சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அல்லாஹிடத்திலே அதிகம் கேட்ட துவாக்களில் ஒன்று அல்லாஹும் உன் நேசத்தை நான் கேட்கிறேன் உன்னை நேசிப்பவர்களுடைய நேசத்தையும் நான் கேட்கிறேன் உன் நேசத்திற்கு வழிவகுக்க கூடிய அமல்களை நான் கேட்கிறேன் உன் நேசம் உன்னை நேசிப்பவர்களின் நேசம் உன்னை நெருங்குவதற்குரிய அமல் அந்த நேசத்தை அடைவதற்குரிய அமல் இதை அல்லா எனக்கு கொடு என்று சூழ்நாஹி சல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அல்லாஹிடத்திலே கேட்பார்கள் அல்லாஹு அல் வதூத் அல்லா நேசமுடையவன் அந்த நேசத்தின் வெளிப்பாடை அல்லா அர் ரஹீம் அல்லா அல் கஃபூர் அல்லா அஷ் ஷக்கூர் இன்னும் ஏராளமான தன்மைகளில் அல்லா வெளிப்படுத்துவான் எதையும் எதிர்பார்க்காமல் அல்லாஹு அல் கனி அந்த நேசத்திற்கு எதிர்பார்ப்பு கிடையாது அது தூய்மையானது சுத்தமானது அந்த சுத்தம் அவனை போன்றியதும் கிடையாது அந்த நேசத்தை ஒப்பிட முடியாது ஒப்பிட முடியாது அல்லா என்னை நேசிக்கிறான் அல்லா உங்களை நேசிக்கிறான் அல்லா நேசித்தவர்களைத்தான் இந்த செய்தியை அல்லா கேட்குமாறு ஆக்குவான் அபுஷேர் அல்லா உங்களை நேசிக்கிறான் அல்லாவுடைய நேசத்திலிருந்து நாம் விடுபடவில்லை இன்னும் நெருங்குங்கள் அல்லாவிடத்தில் இன்னும் அல்லாஹுடைய நேசத்திற்காக போராடுங்கள் அல்லா நம்மை நேசிக்கிறான் அல்லாஹ நம்மை நேசிக்கிறான் அல்லா நேசிப்பவர்களை இறுதியாக இந்த ஹதீசை கூறி முடிக்கிறேன் அல்லா நேசிப்பவர்களை அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் ஒருபோதும் நோவினை செய்ய மாட்டான் அசூல் அல்லாஹி சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் முன்னால் ஒரு பெண் குழந்தையை தொலைத்து அந்த குழந்தை கிடைக்கிறது அசூல் அல்லாஹி சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் கேட்டார்கள் இந்த குழந்தையை இந்த தாய் நெருப்பில் போடுவாளா சஹாபாக்கள் சொன்னார்கள் யார் ரசூல் அல்லா ஒருபோதும் அந்த பெண் தான் பெற்றெடுத்த குழந்தையை நெருப்பில் வீச மாட்டால் அலிஹி வசல்லம் சொன்னார்கள் அல்லா ஒருபோதும் அவனை நேசிப்பவரை அல்லா நெருப்பில் வீச மாட்டால் அல்லா ஒருபோதும் அவரை நேசிப்பவரை அவரை நேசிப்பவரை நரகத்தில் அல்லா வீச மாட்டான் 
அல்லா நேசிப்பவரை ஒருபோதும் அல்லா நரகத்தில் வீச மாட்டான் வீச மாட்டான் அல்லாஹ் ரபுல் அலமீன் இந்த கல்வியை ஏற்றுப்பட ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய கல்வியாக அல்லாக்கிய அருள்புரிவாடாக அக்கூலு கௌலி ஹாத அஸ்தகுஃபிர் உல்லாஹலி வலக்கும் அலாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தூ